ons is bezig met ons baie dreeks, uh, bly in my, uh, die kracht en die schoonheid van, van Godse woord, en voordat ek begin, wil ek net gauw ietsie met julle deel, uh, gist, of vrijdag, toe vat ek my jongste dochter Eliana, en ons gaan gauw, uh, om een paar kreniers vare te gaan koop, en uh, ek sien toe, weer die, die wolke pak bykie aan, en het lyk bykie zwaar, en toe ons in checkers is, toe hoor ek, hier kom die reen nou af, uh, en ons was nie voorbereid met sambrele, of enig iets soos dit nie, um, so, toe ek uit checkers kom, die baby die Michalies mol, toe sien ek daar is daarom een pep, gaan koop gauw een sambrele, en ek maak daar een stelasie vir my en uh, Eliana, en so kom ons in die kar, Maar toe die, die van julle wat vrijdag hier in Brits was, so vir my kon sê, dit was, ons het lang terug sikker reen uh, gehad. Nou, ons kom toe dier een area wat daar uh, is, so spruit is, en die water is eindelijk redelijk hoog op die pad, die karre rij verskrikkelijk starig, van die karre het afgetrek, hulle wil nie eers die kans vat om dier die spruit te gaan nie, want daar is baie water dat oor die pad gaan. En Eliana kyk so en sy sê, weet jy wat papa daarom het God gesê, gaan hy nie weer die wereld met die vloed verwoes nie, so ons kan maar dier rij tweede keer wat ons weer dier uh, so sikkie moet gaan, en sy sê die en daar tref het my, dat sy hou vast aan Godse belofte, dis wat sy doen, sy, sy het nie vrees nie, want God het beloof, ek verduidelik toe vaar, daar is nog steeds areas wat, waar al vloede is, dis nie dat die hele wereld weer sal, sal met water vergaan nie, maar sy het letterlijk gevat, en sy sê, God gaan ons vandag beskerm, want hy het beloof, En dit het my so gestig, want ek denk baie keer ons as volwassenes kan die evangelie baie ingewikkeld maak by die keer, en ons raak amper te slim, en die kinderkies is net soos God het het gesê, so ek kan het geloo. Hy het my. Selfs as die water ons wegspoel, is ek nog steeds in sy hand, dit verweider my nog steeds nie uit sy hand uit nie. So ek vir julle net bemoedig het vir oogend met um, hierdie woorde van Eliana, my kinders leer my nog elke dag. Ek denk theologie leer my baie, maar wat ek hier leer my kinders my meer as wat theologie my kan leer. So laas week het Johan bykie gedeel uh, oor die baaitreeks en hy het bykie gepraat oor die woord voed ons gees en my so mooi is sy laaste punt wat gesê het ons moet so voorzichtig wees vir um, geestelike kutskoos wat so vinnig is um, maar dat ons nooit sal afskeep wat Godse woord is vir my en vir jou dat ons sal tyd spandeer om rarig te eet uit Godse woord uit. So deel 4 is die woord maak ons vry. Die woord maak ons vry. En ek wil net gaan vir julle so'n bykie deel in my voorbereiding. Ek, het, ek hou daarvan om systematisch dier iets te werk. So die van julle wat al een rikkie by ons is, sal sien ek hou van drie punte. So ek hou van om met drie punte te werk. Het voel vir my, um, dit is net genoeg vir, om vir iemand te gee om hy so te vat. Want as ek hier met acht punte um, gaan deel, gaan die kans dat julle dit gaan onthou, baie, baie klein wees. Maar het voel vir my drie is amper soos een sweet spot. Die van julle wat cricket speel, sal onthou op een bed, is daar so een sweet spot. Jy slaan hem en voel jy, dis die rechte plek. Maar vandag is so'n bykie ander. Soos wat ek in my voorbereiding uh, gewerk het, toe besef ek, daar is iets specifieks wat ek voel dat die heren wil um, vandag deel met elkeen van ons. Uh, en dit is twee goedkies wat ek wil julle met saam met julle vat. En as alles perfect gaan en het gaan soos wat ek die heren voor vertrouw, dan wil ek julle met die uitstap met een verwondering van wat Jesus vir julle gedoen het aan die kruis. Ek wil julle met die wegstap en in, dis soos om een bergreeks vir die eerste keer te sien, of dis iets wat jy net daar staan en sê, ek kan nie gekloe wat ek voor my oor beleef. Ek, ek hoop dat daar een dieper openbaring sal wees vandag van wat Jesus vir jou gedoen het um, aan die kruis. En dan tweedens, wat hy in die kruis gedoen het, is hy het vryheid gebring, en wat maak ons dan met die vryheid wat hy vir ons gegeet? So dis die twee goedkies wat ek wil julle moet hoor. Wat het hy vir jou gedoen, en wat maak ons nou met die vryheid? So, die eerste enekie, en dis ons enigste punt wat ek het op vandag, is die woord maak ons vry van slavernij. Dis wat hy doen, die, die woord maak ons vry van slavernij. En ek wil gauw julle met na hierdie prentjie kyk. Um, vir my was die concept van slavernij een moeilike concept om te verstaan, want ek, was het, ek het het nog nooit beleef nie, so ek moes baie gaan oplees hier daar en in ons land het ons het nie, so daar is nie iets so slavernij nie, so ons verstaan het nie, so ons hoor baie keer van mense wat slawe was, maar ek weet nie of ons werkelijk besef, wat was dit om een slaaf te wees nie. So dit wat ek opgelees het, is dat een slaaf was letterlijk iemandse besitting, so dit is nie arbeider nie, dat is geen contract nie, dat is nie uh, iets wat jy hoef te kry nie, die eienaar kan letterlijk besluit hoe dit met jou werk. Daar was bittermin reels in van die um, volke hoe hulle met slawe gewerk het. 
So, ek wil julle moet vir oog een bykie daar aan dink. Dink aan, as jy een slaaf so gewees het, as iemand jou, want baie keer wat gebeur het, is daar so, jou ouders so, so skuld gehad, wat hulle nie kon betaal nie, dan het jou kind gegee, om die skuld te vereffen. So dat jou kind verkoop in slavernij, so dat die skuld afgeskryf is. Want een slaaf was een was was goeie besitting om te hee. So nou is jy verkoop en, en jy het geen rechte nie. Jy, het, jy, jy kan nie gaan klaar nie, daar is nie een slave um, mense wat jou help nie. Jy is heel te mal op jou eie, so jy is absoluut oorgelaad aan hierdie meester van jou. Gaan hy goed wees vir jou, gaan hy slecht wees vir jou, gaan hy jou goed behandel, gaan hy jou kost geer die dag, jy is absoluut oorgelaad daaraan. So dit was slavernij. So ek het myself gevra, wat so erger gewees het, om in een tronk te wees, of om een slaaf te wees, en dan denk ek, as ek in een tronk is, dan het ek geen vryheid nie, en ek weer het, en ek maak amper, ek maak amper vrede om nie, maar om een slaaf te wees, is ek het vryheid, maar ek mag het nooit gebruik nie. Ek stap rond, maar ek mag nooit dit wat my hart my nou toe trek om een bezigheid te begin, om een tykje een gesin te begin, kon nooit uh, bewaarheid word nie, want ek is in hierdie ketangs, tot en met hierdie persoon my vry maak. Nou, daar is een plek waar ek en jy vandag kan associeer met slavernij, um, en ek wil hierdie gedeelte saam met julle lees, Romeine 6 vers 5 tot 9, en ons gaan omlees uit die New King James uit, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So, ek en jy kan vandag associeer met dat ons is gebore in slavernij van sonde. Daar is nie een persoon op aarde wat nie in sonde in gebore is nie. So ek gebruik hier die voorbeeld baie, as jy wil sien of mense met in sonde ingebore word, gaan spandeer een bykie tyd by een kleterskool, so drie of vier jaar oud, jy sal baie vandag sien dat sonde is baie diep in die hart van die mens. Kijk, dit is nie iets wat jy hoef um, daar te plant nie, dit is binnen in die hart van die mens, en soos wat hulle ouwer word, sien jy hoe kom dit uit. So ons allemaal is in hierdie ingebore, niemand van ons is daar vanaf vry nie. Maar ek weet nie of jy hierdie, hierdie gedeelte gehoor het nie, dat hy sê, ek, het, ek is saam met Jesus gekruisig, soos my ou mens, hierdie mens waarin ek gebore is, word neergeleid saam met hom, dis die groot betekenis van die doop, is dat ek, ek begraaf die ou mens, en as ek opstaan, is ek nou een nieuwe mens, en nou is ek vry van sonde, ek is nie meer oorgegee aan sy macht, dat hy net kan maak en doen soos wat hy wil nie, ek is nou vry, omdat Jesus my vry gekom het van sonde en van die dood, so Jesus het ons vry gemaakt van sonde, Dis wat sy werk vir ons was aan die kruis, hy het ons absoluut vrygemaak van sonde, en omdat hy ons vrygemaak het van sonde, het hy ons ook vrygemaak dan van die eeuwige dood. So ek wil julle vandag so'n bykie wees van een slaaf in die oud testament, van die wette vir Israel, van hoe moes hulle een slaaf hanteer het, en ek wil het verbind met een paar nieuwe testament skrifte, om hierdie dieper verstaan van wat Jesus vir ons gedoen het in die kruis vir julle te bring. So ons gaan lees by Exodus 21 vers 2. Julle kan saam my daar lees. As jy een Hebrewse slaaf koop, moet hy 6 jaar lang dien, maar in die 7 moet hy as vryman verniet weggaan. As hy alleen gekom het, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getrouwd is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom een vrou gee en sy vir hom een seens of dochtersbaar, moet die vrou met haar kinders haar heerse eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Kijk, okay, so ek wil hier, met gauw bykie hier aan dink. So hierdie was wette, oud testament wette, wat gegaan het oor hoe hulle slaaf moes hanteer, en Israel het uh, elke 7 jaar het hulle gepraat van the year of jubilee. So dit was een jaar van vryheid, um, een groot viering, en as jy slaaf was, dan was jy elke 7 jaar, kon jy vry gegaan het, so dan het jou eienaar jy laat gaan. So onthou, nou het ook gevraagd, jy my nou voel, voel het om een slaaf te wees, dink aan daai, uh, 6 jaar, 364 dag, en is die dag voordat jy gaan vry gaan. So, dit is nou die 7e jaar, en jy droom, jy yes, ek wil nog altyd een stikkie grond gekoop het, en ek wil nog altyd bykie geboer het, en jy yes, ek en my gesin gaan hierna gaan kyk, want ons kon nooit dit gaan doen het nie. So, jy gaan nou vryheid kry, en hier kom jy van die ander slawe, en sê, hoor jy maar, het jou um, hier nie vir jou vrou gegeen nie, en weet jy hoe werk dit, as, as hy vir jou vrou gegeen, en jou kinders moet dan de sein is, so, jy kan vry gaan, maar hulle bly by hom, jy kan hulle nie saamvat nie. Hoe sal dit voel? 
Ek sit al gestrand so wat ek so dier het werk, toe besef ek, jy, ek weet nie wat ek so doen nie. Jy weet, as ek, as ek moet weet, ek gaan nou vry gaan, ek kan vryheid kry, maar ek los my gesin en my familie achter. Hulle kan nie saam my kom nie. Sal ek die vryheid wil hee. Kom ons kyk wat is die, daar was toe uh, manier om uit het uit te kom in vers 5. Maar, as die slaaf rechtheid sê, ek het my heer, my vrou en my kin- kinders lief, ek wil nie as vry man weggaan nie dan moet sy Heer hom in die overhede bring, en hom by die deur of die deurpost bring, en sy Heer moet sy oor met die els deurboor, daarna moet hy hom vir altyd dien. Ok, so dit was die manier hoe jy jou kinders dan kon bou, is jy moes een uh, ceremonie gaan doen het by die huis van jou meester, dat jy by die deurkoesijn gaan staan, en dan moes jy dit met jou mond belei om te sê, ek is lief vir my Heer, ek is lief vir my vrou, ek is lief vir my kinders, en ek gaan nou vir ewig my meester dien, en ek gee my vryheid absoluut op. Ek gaan het nooit weer nie. En ek vraag myself gestraan die vraag, um, sal ek my vryheid opgee om my gesin te kan bou? Sal ek vir ewig geslaaf wees, so ek my vrou en my kinders kan bou en hulle nie verloor nie? En dit was een makkelijke antwoord. Ja. So Janneke is nou nie vandag hier nie so stief haar boodskap en sê, ek sal, <laughs> ek sal vir ewig geslaaf wees om hulle te kan hou. En die teken was hulle te els, so het was een stikkie, soos een stikkie stal, wat hulle dier die oor gedruk het, en daar was dan een teken, dat jy een bond, verbondslaaf, een bandslaaf was, dat jy vir altyd dan een slaaf sal wees, jy het nooit weer die kans om vry te wees nie. So, hierdie het my nogals laat dink, jy weet, om te besef wat baie paas moes deurgaan in hierdie tyd, net om hulle gesinne te kon bou, maar soos ek sê, ek dink, as jy rarig verstaan, die waarde van jy vrou en jy kinders, is hierdie een makkelijke besluit om te maak. Nou, ek wil gauw vir julle iets interessants wees, want hierdie wette was nog steeds geldig in die Nieuwe Testament, want hou so, hulle het onder hierdie wette gewerk, en ek wil julle wees van een slaaf, wat uh, gebeurt, wat, wat uh, belevenis met Jesus gehad het, um, en hoe dit inbring van wat wil God vandag vir ons sê. So, ons gaan kyk na Lukas 22 vers 7 40, so hier is waar Jesus gevangen geneem word in die tuin van Gethsemane. En terwijl hy nog spreek, kom daar een skare en hy wat Judas genoem word, een van die twaalf, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om om te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die sien van die mens met die kus. En toe die wat rondom hom was, sien wat gebeur het, sê hulle vir hom, Heere, moet ons met, moet ons met die swaard slaan. En een van hulle het die diensknag, een slaaf van die hoopriester getref en sy rechter oor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en om gezond gemaakt. So, wat hier gebeur het, is ek wil nou net onthou die evangelies, elke evangelie gee een ander perspektief van die dag wat Jesus gevangen geneem is in die tuin van Gethsemane. En ek wil net so'n bykie hulle allemaal met mekaar bring of julle te sê hoe het so'n dag gelijk. So, die Romeinse soldate was van die meest gevreesde soldate en vrede soldate in die hele wereld. So, hulle was geleer om dood te maak. Kijk, okay, so hulle het baie goed gedoen. Hulle was gevrees, die Romeinse rijk het absoluut geheers dier vrees. So, as jy gaan kyk na hulle keizers en hoe hulle gewerk het, is hulle het dier vrees gewerk. Nou kom hier die groot Romeinse soldate, hulle gaan vir Jesus gevangen neem, die fariseers is daar, Kajafas is daar, hy is die hoopriester op die stadium en hulle gaan vir Jesus kom kom vang. Nou, terwijl hulle aangestap kom, vraag een van die soldaten, ons soek vir Jesus van Nazareth. En die volgende oomlik toe sê Jesus, dit is ek. En toe hy dit sê, toe val al hierdie soldaten met hulle, uh, met die fariseers, allemaal plat op die grond neer. Asof een golf hulle tref. En daar le hulle. En hier staan hulle allemaal weer op. En ek dink die tweede keer, toe het hulle daar ook gehakel, ons soek vir Jesus van Nazareth. So, hoekom het dit gebeur? Hoekom hierdie, hierdie boonatierlijke gebeurtenis, waar hulle kom met zwaarde met spiese, en hier lê hulle plat op die grond, net om vir ons te wees, dat hulle het nooit Jesus gevang nie. Het is nie dat hulle om oorheers het, of sterker as hy was nie, hy het omself oorgegee. Hoe hy het gesê, as ek net een paar engele roep, dan is hierdie situasie vinnig uitgesorteer. So, hy het nooit omself, hy het nooit gehad om omself eerst te verdedig nie. Nou, die disciples, interessant, hulle dacht oor die, ons gaan vir Jesus verdedig. So, ons gaan om help, en Petrus is een van die ouwens, en hy slaan een van die dienaars raak, en hy slaan vir Melkus raak. Hy was die dienaar van uh, die hoopriester. 
So, kom ons denk ook een beetje. Denk je, oor is voor een slaaf belangrijk? <laughs> nou wat ons net gelees het. Hierdie oor is, is heel moeilijk die, die, die gedeelte wat hy sy gesin mee gaan beskerm. Hier is ook die, die, die plek waar hy verbond gaan maak om sy gesin bou. En hier lees sy oor op die grond. En hy kan sien hoe skarl hy om hierdie oor te kry. En die volgende oomlik kyk hy op en hy kyk in een manse oor in. Wat ek dink die meeste liefde het, wat jy nog ooit in een mensenleven gesien het. Dis, jy kom om te kom vang en die ou buk af en hy vat hy oor en hy sit om weer terug aan jou kop. En toe hy weer so vat, toe sy weer terug op jou kop. So ek dink nie Melkese lewe was die selfde na na nie. Ek wens ek kon ge- gelees het, wat sy inpak het hierdie dag op Melkes sy leven gehad, as sy slaaf. Dat hy by die huis kom, en sy vrou vraag vir hom, wat gaan aan met jou emp? Wat is hierdie rooi op jou emp? En wat sy bloed, wat hier so doop, en hy probeer te verduidelik, en ek kan dink, sy het gedink, oor die jy het, dalk, vandag iets gedrink wat jy nie moes gedrink het nie, want hoe kan jy oor wat af is, even skielik terugwees, dit kan nie gebeur nie. En ek dink, hy vertel vir sy gesin, van die man wat hy vandag beleef het, wat so inpak in sy leven gehad het. Nou, een ding wat ons moet onthou, van wat in die tijd was, is dit was voorbereiding vir die paasfeest. So hierdie was een tijd wanneer die paaslam en, en so moes geslag geword het, vir die sondes van die mens. So dit was, dit was wat gebeur het, hulle, hulle reken toe hierdie gebeur het, elke gesin moes, moes een lammiekie of een bokkie, of as jy nie genoeg geld gehad het, het jy een duive gebring, en dan was die dieren wat onschuldig was, dan geslag, en dan was een hele ritueel met wat met die karkas, en so moes gebeur het, so hulle sê die bloed was enkel hoogte in Jerusalem geweest, soveel dieren is geslag in die paasfeest tyd dier die priesters. So dit was, dit was rof geweest. en hier is Jesus in die tyd, en hy staan op een stadium op een podium, waar die mensen nou om aankla voor Pontius Pilatus, in die tyd, is die selfde dag, wanneer al die bloed gaan vloei, en op die podium is hulle bezig om Jesus te vergelijk met een groot krimineel, Barabbas. En Pontius Pilatus, wat nou moes besluit het wat gaan van Jesus word, doen een onderzoek, en hy kyk na Jesus, en hy kom tot by die slotsom, dat hy sê, ek vind geen fout in hierdie man nie. Dat is niks, ek, ek, ek het hom geonderzoek, Dat is niks wat ek kan fout krijgen. nie, hy verdien nie om vandag dood te gaan nie, en Pontius Pilatus krij een baie goeie idee, hy doch, ek gaan hierdie man, wat die, die oor van blindes genees het, en die verlamdes weer gezond gemaakt het, en dooi is opgewek het, en kos gegeet vir die wat, wat honger was, ek gaan hom langs Barabbas sit, dat is al definitief, Jesus wat vry gaan, in vergelijking met Barabbas. En daai dag staan die, een van die slechtste kriminele, langs een van die, die beste mens wat nog ooit gelewe het op aarde, en wat gebeur hy dag? Hulle sê, geef vir ons Barabbas, die fariseers, die wetsgeleerders, kry die, die, die skare om achter hulle in te kom, en daai dag gaan Barabbas vry. Nou, ek het dit al voor in die, in die gemeente gedeel, maar Barabbas sy naam beteken kind van die vader, dis wat sy naam beteken, of child of shame is die ander betekenis vir hom. So ek wil julle met die prentjie kry, hier staan Jesus, wat onskuldig is, en hier staan Barabbas, die kind van die vader, wat verdien om dood te gaan, verdien om pijniging te kry, en hy vat sy plek. Is dit nie maar wat die paas lammekie ook was nie, is daar al familie was, wat skuldig was, wat moes betaal het vir hulle sonde, maar een onskuldige dier moes dan sterf in hulle plek. So ek wil julle vat na die eerste paas lam, en dan kyk of ons, of ons hierdie, hierdie verhalen wat ons in die bybel kry, by mekaar kan bring, en dat ons hierdie dieper openbaring kry. Kom ons kyk vir Exodus 12 vers 3, dit is die heel eerste paasfeest wat ooit plaasgevind het. Spreek door die Heer die hele vergadering van Israel en sê, op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem volgens die families, een lam vir een huisgesin. Maar as een huisgesin te klein is vir een lam, dan moet hy en sy bierman by die naaste aan sy huis is dit neem volgens die sieletal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet jylle die getal op die lam bereken. Jylle moet een lam hee, sonder gebrek. Een jaar oud, rammekie. So ek wil jylle gevraag, toe Jesus daar voor was, wat, het hy enige fout gehad? Het hy enige gebrek gehad? Selfs Pontius Pilatus het gesê, hierdie man wat hier voor my staan, is perfect. Dat is geen fout nie. Van die skapen af, van die bokke, kan jylle dit neem. En jylle moet dit in bewaring hou, tot die veertiende dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel, moet het slag tegen die aand. 
Kijk wat sê vers 7, en hulle moet die bloed neem en dit strijk aan die twee deurposte en aan die boodrimpel aan die huise waaran hulle eet. So ek wil julle gauw terugvat na wat die slaaf moest doen om, om net sy familie te kon behou. Wat moest hy doen? Hy moest in een deur kousijn gaan staan het en, en daar moest bloed gevloe het en hy moest een els gekry wat deur sy oor gegaan het net om sy gesin te kan kry. Nou wat het Jesus kom doen? Hy het precies diezelfde gedoen, maar die enigste verskil is, is hy is nou die meester. Hy is die ene wat nie verdien om daar te wees nie. Hy is nie die ene wat verdien om gedeere boer te word. Dus so wat Jesus kom doen het is, hy het die plek van my en jou gevat. Nie so dat ons ons gesinne kan behou nie, maar so dat ons kan deel word van sy gesin. So die meester kom en sê, ek gaan die pijn vat, maar ek gaan nie net my oor vat wat gedeerboor word nie. Jylle sal my hande deerboor, jylle sal my voete deerboor, en ek doen dit so dat jylle kan deel word van my gesin. So dat jylle kan deel word van my paase gesin. So het jylle al ooit aan gedink, dat die mense van Israel, was vir 400 jaar slawe. Kan jylle dit begryp? 400 jaar. Bro, om een jaar een slaaf te wees, dit klink vir my al klaar te, te erg. Jy is 400 jaar een slaaf, en hier kom Mooses met een woord om te sê, God gaan jylle bevry. En dier al hierdie wonnewerke en tekens, is daar niks wat jou kan bevry nie. Geen springkaan kan hulle bevry nie. Die bloed wat in die nauwe rivier was, kon hulle nie bevry nie. Daar was niks kon hulle vry maak nie. En die laaste plaag wat gebeur het, is die dood op die eerste geborene. En die paaswees sy sy betekenis is, smeer bloed aan die deurkoesijn, en denk gebykie hier aan, die ochend toe hulle uit die deure uitstap, hulle stap onder die die bloed, toe is hulle vry, toe hulle onder die die deur stap, en hulle is onder die die bloed, toe is hulle vry mense, vir die eerste keer in 400 jaar, hoe denk jy voel dit, toe hulle onder die die deur stap, en hulle gaan onder die die bloed, en hulle is vry, en hulle kan die Heere gaan dien, hulle kan hulle eie leven begin leie, Daai selfde belevenis het ek en jy gekry, toe die bloed van Jesus ons skoon gewas het, van alles. En jy stap dier uit dier, en jy, jy los dit wat achter jou is achter jou, en jy kan een nieuwe, jylle nieuwe lewe begin. Kijk gauw wat beteken Melchus sy naam. Melchus sy naam beteken koning, king, of kingdom. Ek sê vir jou, die, die skrif is so in mekaar ingeweef, dat hierdie slaaf wat wat het nie verdien het nie, hierdie slaaf wat verdien het, dat sy oor moes afgekapper, hy moes, hy, hy die dood verdien, ek kom Jesus en hy wees om genadig, en ek of jylle sê, dat Jesus het ons van slaven na koningskinders toegevat, dier sy werk, nou wat doen ons nou met die vrijheid, kom ons dink gaan bykie aan. wat doen ons met die vrijheid, het jylle al gesien die prentjie, wat die wereld skets van een koning, hoe lyk een koning gewoonlik, as jy dit op die televisie sien, is gewoonlik hierdie, um, koning, hy is so'n bykie oorgewig gewoonlik, groot baard, koor, uh, kroon op sy kop, en hy sit al op een troon, en daar is mense wat druive korrels in sy mond gooi, en daar is mense met palmtakke wat om koe waai, is dit nie die prentjie wat ons kry van een koning nie? Maar ek of jylle sê, een koning, of iemand wat herstel is in sy positie as kind van God, is nie daar so dat mense hom dien nie, maar hy is daar om ander te dien om een verskil te maak. Een koning het gesag, een koning kan een verskil maak, hy kan een inpak maak, hy kan een hy kan situasie vat en sê, hierdie moet nie so wees nie, dit moet verander. En ons is nie konings gemaakt of koningskinders gemaakt, so ons kan terugsit en wacht om bedien te word nie. Ons is koningskinders gemaakt, so ons kan na situasies kyk en sê, wat gaan ek hieraan doen? God iets my gesag gegee in die naam van Jesus, so hierdie situasie wat nie reg is nie, by my werk, hierdie situasie wat nie reg is in my familie nie, hierdie situasie wat nie reg is in hierdie area waar, waar ek in blij nie, jyre, wat kan ek hier aan doen? Hoe kan ek my gesag gebruik as een kind van die levende God, om een verskil te maak? Dis wat de koning doen. Dis iemand wat sy gesag gebruik vir die rechter, jyre. So ons is nie vry gemaak, so ons net kan rondloop, en net doen wat ons wil nie, ons is vrygemaak, so dat dit wat die Heere vir ons gegeet, die gesag van kinders van God, ons kan gebruik om sout en licht te wees van hierdie wereld. Jonk en my en Janneke se pad sommer, die Heere, toe sê ek jy nog vaar, die dag as ek nie meer sout en licht is op aarde nie, die dag as ek nie meer een verskil kan maak, en die dag as, as ek maar net hier is, omdat ek hier is, dan wil ek nie meer wees nie, dan is het vir my beter om dan 
naar die Heere toe te gaan. Maar so lang ek hier is, wil ek een verskil maak. Iemand het enig vir, vir my gesê, Gerard, as jy so trek uit Brits uit, so, so mense het mis. So mense gesê, yes, terwyl Gerard in sy gesin nie was, was hier een verskil. Ek hoef jou vraag vandag, as jy moest vandag trek, gaan mense sê, yes, toe hierdie mense in ons area was, was het anders. Die atmosfeer was anders. Hulle hy, hy het, hy het, hy het inpak gemaakt. Of gaan het wees, nee, hulle is maar net soentoe getrek. Daar is nie iets wat rarig achtergelaat is nie. Ek wil hier nog by een plek kan kom waar ek sê, jyre, wanneer my wetloop op aarde voltooi is, moet ek kan terugkyk en sê, jyre, ek het gehaardig loop. <laughs> jyre, dankie dat jy my gesin die genade gegeet, dat ons kon haardig loop. En, en dat dit wat jy vir ons gegeet, dat dit oorgedraad aan my kinders, nou kan hulle verder haardig loop. Ek sê vir jou, as ons besef, wat God kan doen, dier gesinne, wat afgesonder is, wat een kant is vir jyre, ek sê vir jou, ons kan nie begryp, wat God kan doen nie. Kijk gauw wat sê Romeine 6 vers 20. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. What fruit did you have then in these things of which you are now ashamed? For the end of those things are death. But now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end is everlasting life. For the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. So ons skuif nou, ons is nou kinders van God, ons is nou, ons dien nou die Heere, waar ons altyd sonde gedien het, waar ons altyd die, die, die dood in ons leven gehad het, nou dien ons God. En wat is die resultaat daarvan? Daar is vrug wat uit ons leven uitkom, vrug wat God verheerlik. Ek sê vir jou, as ons vry is in Jesus, weet jy hoe verheerlik dit God? as ons in die wereld stap en die wereld sien dat ons is vry, dat die wereld het nie hou vast oor ons nie, dat as iemand vandag vir my so sê, Gerard, maar het jylle, het jylle een vrees vir die dood, het jylle een vrees dat, dat as iets so gebeur, dat, jy, dat, dat iets met jou gesinsel oorkom, en ek sê vir jou vandag, het ek absolute vrede dat God in beheer is, in leven en in dood. Absolute vrede, want hy is helemaal in beheer. Ek wil afsluit met de getuienis, wat ek gehoor het, wat my ontzettend gestig het. Ek het so rikkie terug vir julle bykie gedeel van Reinhard Bonke, wat uh, uh, evangelist was in Afrika, en hy vertel toe, hoe hy eendag by een tronk gaan bedien het. Hy sê, maar dit was die interessantste ervaring wat in sy hele leven gehad het. Hy sê, want soos wat hy kom, na by aan die tronk, dan hoor hy die, die bandiete sing, maar hulle vat hulle ketangs, want hulle, hulle voete en hulle hande was vastgebind, dan maak hulle muziek met die ketangs, so hulle maak een ritme, en dan so sing hulle, as hulle nou sonda kerk het, en hy moet nou die, die dag daar gaan, gaan bedien, maar hy sê dit is rof, dis a, dis, hy sê dit is leeuwwereld, hy, hy sê het nog nie so tronk in sy leven gesien nie, hy sê daar is nie lopende water vir die ouwens nie, hy sê die, om, die omstandighede is baie sleg, en ons een specifieke persoon wat hy sien, en hy, hy hoor in sy geest waar die heren vir hom sê, sê vir hierdie man, hy gaan eendag een pastoor word, hy gaan eendag een gemeente leid, Jy yes, sê, en hy weet nie hoe gaan hy dit versie, hierdie ouwe is in a, in, a, in, a, in a tronk, en soos wat hy die woord vir hom geet, hoe sê hy vir hom, ek, ek is op, um, op die vrou, jy weet, ek gaan, in die volgende 6 maande word ek doodgemaak in hierdie tronk. So, ek weet nie, kan ek hierdie woord van jou afvat nie, jy weet, kan ek glo, dat God my sal vry maak van hierdie. En in hy 6 maande het hy toe getuig, later, van wat gebeur het, hy sê die een dag, toe hulle om wil ophang, toe die touw gebreek, toe hom wil ophang, hulle kry hom nie opgehang nie, die volgende keer kon hulle die hek oopkry, um, om, om die wachten in te kry nie, so elke keer het die heren hom losgemaak, en hy skryf toe een brief vir die regering, van die man, want nadat die man hier die woord gehoor, het hy so inpak gehad in die tronk, dat die regering hom toe vrygelaat het, so die man het toe getuig waar hy een gemeente geleid het, een pastoor was, en hy moes die heren op hy woord vertrouw, nou dink op een keer na die man wat vast was, hy het fysische ketangs gehad, en fysische, uh, op, op sy voete was hy, was hy gebind gewees. En die Heer het om bevry van dit, zodat so hij een inpak kan maak in sy land. Nou wat kan ons doen? Dat God ons bevry het van die mag van sonde. Dat, dat dier Jesus sy, sy prijs aan die kruis, waar hy dier boer is in sy hande en voete, het sy bloed my en jou helemaal vry gemaakt. En wat doen ons met ons vryheid? Wat doen ons met die geskenk van die lewe, wat God vir ons gegeet? Ek hoop dat hierdie, jy sal het dink in hierdie week, om te sê, heren, wat doen ek 
Nou als een koningskind op aarde, om zout en licht te wees, en moet niet denken aan groot goed op die stad, maar denk aan klein plekken waar jy zout en licht kan wees in anderse leven, en kyk hoe word God verheerlik daardoor.